Hi, welcome to Games and Goals. Day one, India Sri Lanka Madhya Mohallo Jaruthu na Mother Test to India Patista Sitilo Denu Muginchinan Chapochu Rishapanth Oka Scintillating Innings Ardedu. Of course, hundred test low Kohili century missile name one pitch in the but overall ga game elag sag in the Pant innings Gurinchi Tarwata Vihari and Kohili contributions Gurinchi Mantu discuss Jedan ki sports analyst Chandrasekhar Unaru and Nadigi Marini Ural Delskundam. Hi Chandu. Hi Kishor. A wonderful knock. From Rishabh Pant, disappointing to miss the century, but definitely aggressive Pant at his best. Anocha. Yeah, that contribution wall ne India heroes na day one ayada padi ki participate ne thevandi sthiti 357 for six wickets. So that Pant yoga contribution na thala gopaga ondi heroes ma. Like pote kena ka oka dasilo boshe Sri Lanka India ne 300 low content chegal. Oka vela kena ki if you miss Pant wicket. Yes. So, if you have a chance to get a India bounce back, you can get a chance to 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 Pantu strike rate ni kami nak cakap ni, ini dasar lono kuda hundred strike rate tak akan kunda atau hundred twenty, bidhanam. So, dani bila bowler lu sajeng kaya ni entah lakmal lah ni, apa bowler lu nak kuda demoralize ipun hundred twenty persitia counter attack. Sreya sajeng ni toti atau kalpi net bahagus bahmiu mu alagi ni jedeja toti kalpi jenis hundred twenty bahagus bahmiu. Ini warni kuda pantu entah valuable player lu hundred twenty di marok sari nirupin cindi, ausra hundred twenty samayan lu, erak hundred twenty counter attack cegel tu. Ini kan dekat mana gurupet kuals hundred twenty di. Apade Virat Kohli na outchase na 20, Wuplo na 20 bowler. Ochin na 20 na pant gaman isna leh. Naka first ball na step out aye ta 20. Perhatian jesi adu. So ah 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 shot oket na marang guru chase kunte cahal lo kisho ratni oke attitude enti erak mana 20 aggression tu unta adu ane di. Naka na 50 cross in darwata oke particular over gurin chip kunte. Walah lone spinner Embul Denya apad ke rende wicket lo di si kocchum farm lo kocchya adu. Atar ni attack jesi Bukti over tu irwan rendu perul sahijin cedu. Ante 50 tarwata you could see a different pant all together. Bad luck he missed the century, but pant kiri alwate gawatche mo 90s lawat gawatam. Ya, adun ni sengkan ya, kisor pant ni tepat ke cahala sana balo 90s lawate potu ane 20 dante. Ane 90s kocchin tarwata dani 100 kende convert cedan lo. Hendu ko pant wifalan cendu tu nado ane 20 dante. Mundu kuda cahala sar lo, susya mano cahala innings lo, marok sar arak mane 20 dante. But heroes na definitely Definitely, the Pant deserved a century. Because the way he counter-attacked Mirana Temple, the two wickets, that's also a Kelk win at 20, the wickets are also at 20. So, the first thing is Kohli is out chasing at 20, with a good length delivery, Kohli is a striker, and a slight turn, and a half-stump, and a half-stump. So, the first thing is that the form load at 20 bowler, the counter-attack at 20 bowler, the middle at 20 bowler, the back foot at 20 bowler, the back foot at 20 bowler. So, at this angle, the first thing is that, पंत इनिंग्स हो, बस चाला चाला अद्भुत अंगाव नेट बनते। कोई ले हंड्रेड टेस्ट कुरिंची अब मार्टलर कुने मुंडो, अब और वन हनुमान विहारी कुरिंची जब को आले। नंबर थ्री, ही सीम टू बी ए वेरी कंफर्टेबल बैट्समैन ऑन द फील्ड। ईरोज प्रत्येक इंची। मुख्य गा कुन्नी शॉट्स, कमेंटेटर्स गुड़ा मध्यलो मार्टलर � हैदराबादी स्टाइल अंजे पे अंटे अतुनार्ड ने कुन्ने रिस्टी शॉट्स दे रिमाइंडेड आज अबाउट लक्ष्मण अजरुद्दीन दान लोग वाल कैजुअल का अंटन दे अंटे ये हैदराबादी स्टाइल अंटे बहुत से भी लीडर ने आर्टा रहा ना टू अंटे इट वाज सो ब्यूटीफुल टू वाच हिम ही प्लेड वेरी कंपोज इनिंग्स Nasib kan? Particular kan? Lakmal bowling lo esen itu berdiri, legend middle pitch esen itu berdiri, bantini back foot lo keli. Nasib kan? Lakmal itu Bihari 
ఒకసారి లక్ష్మణ్ ని గుర్తు చేసేటువంటి విధంగా డీప్ స్క్వేర్ లెగ్ వైపు చేసినటువంటి ఆ బౌండరీ అఫ్ కోర్స్ ఈవెన్ ఈ రోజున విహార్ యాడినటువంటి ఆ కవర్ డ్రైవ్స్ కూడా చాలా ఆకట్ పర్ఫెక్ట్ టైమింగ్ తోటి కూడుకున్నటువంటిది ఎప్పుడైతే క్యాప్టెన్ రోహిత్ శర్మ ఎర్లీగా అవుట్ అయిపోయాడో ట్వంటీ నైన్ రన్స్ కి ఖచ్చితంగానే నెంబర్ త్రీ అనేటువంటిది కన్సాలిడేట్ చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ప్లస్ ఒక రకంగా తనకి టెస్టింగ్ ప్లేస్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే పుజారా ఆప్షన్స్ సో కాబట్టి ఒక అద్భుతమైనటువంటి అవకాశం లభించింది ఫ్యూచర్ని అతను కన్సాలిడేట్ చేసుకోవాలి అంటే కనుక ఖచ్చితంగా ఆ ప్లేస్లో అతను అద్భుతమైనటువంటి ఇన్నింగ్స్ ఆడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అనేటువంటిది విహారికి తెలిసినటువంటిది సో ఆ బరువు అనేటువంటిది ఉంది ఆ ప్రెషర్ అనేటువంటిది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది సో అలాంటి తరుణంలో ఇన్నింగ్స్ని అతను నిర్మిస్తూనే ఆడినటువంటి విధానం నిజంగానే అద్భుతంగా ఉంది ఆడినటువంటిది కొంచెం సేపు కూడా చాలా అలరించాడు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ రన్స్ నిజంగానే ద వే విహారి ఆడుతున్నటువంటి సందర్భంలో ఖచ్చితంగా సెంచరీ చేస్తానేమో అనిపించింది ఒక టైంలో బట్ బ్యాడ్ లక్ దట్స్ ఆల్ గేమ్ సో ముఖ్యంగా విహా విహారి ఈ రోజున ఓపెనర్ మయాంక్ అగర్వాల్తో కలిసి రెండో వికెట్ వెంటనే పడిపోకుండా ఆడినటువంటి పితాను అదంతా కూడా అతను హైదరాబాద్ ఏ రకంగా ప్రత్యేకం అనేటువంటిది మరొకసారి ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు కోహ్లీ హండ్రెడ్ టెస్ట్ హీ సీమ్ టు బి ఇన్ గుడ్ నిక్ బట్ అనదర్ డిసప్పాయింట్మెంట్ ఫర్ కోహ్లీస్ ఫ్యాన్స్ ఆన్ హీస్ హండ్రెడ్ టెస్ట్ ఏమంటారు గ్యారెంటీగా హండ్రెడ్ చేస్తాడేమో ఈ రోజున అనేటువంటిది ఒక్కొక్కసారి ఎట్లా ఉంటుంది అంటే అభిమానుల నుంచి వచ్చేటువంటి ఆ ఇది కూడా ప్రెషర్ డెఫినెట్గా కోహ్లీ లాంటి ఆఫ్ కోర్స్ సేడ్ అండ్ సీజన్ ప్లేయర్ హండ్రెడ్ టెస్ట్ ఆడుతూ ఉన్నాడు ఎన్నో ఒడిదుడుకుల్ని చూశాడు అంత ప్రెషర్ ఫీల్ అయ్యేటువంటిది ఉండదు బట్ గ్యారే గ్యారెంటీగా అట్లాంటిది కొంచెం ఉంటూనే ఉంటుంది కోహ్లీ వాక్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు వచ్చినటువంటి ఆ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆడియన్స్ అవ్వచ్చు కాక వాళ్ళు వెల్కమ్ ఇచ్చినటువంటి విధానం సో పర్టికులర్గా ఒక టూ ఇయర్స్ నుంచి సెంచరీ లేదు దాన్ని ప్రతి సారి కూడా ఆ ప్రతి వాళ్ళు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నటువంటి దాంతో ఆ ప్రెషర్ అనేటువంటిది గ్యారెంటీగా ఉంటుంది ఎప్పుడో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ డిసెంబర్లో బంగ్లాదేశ్కి అగెనిస్ట్గా సెంచరీ చేశాడు ఆ తర్వాత ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ రెండు సంవత్సరాలు అతను సెంచరీ లేకుండా ఉన్నాడు సో ఆ ప్రెషర్ అనేటువంటిది ఉంది బట్ అది లేకుండా అతను ఆ ఫార్టీ ఫైవ్ దాకా వచ్చినటువంటిది మాత్రం చాలా ఫ్రీ ఫ్లోగా ఆడాడు సో ఆ ఊపులో గ్యారెంటీగా అవుతాడేమో సెంచరీ చేస్తాడేమో అనిపించింది కానీ ఇక్కడ డెఫినెట్గా ఆ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్ ఎడ్మిల్లాక్ కూడా మనం క్రెడిట్ ఇవ్వాల్సినటువంటిది గుడ్ లెంత్ డెలివరీ వెరీ షార్ట్ టర్న్ సో నిజంగానే కోహ్లీ స్టన్ అయ్యాడు అవుట్ అయిన తర్వాత కోహ్లీ యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్స్ని మనం గమనిస్తే కనుక చాలా స్టన్ అయ్యాడు అంటే కోహ్లీ లాంటి వాడినే బాల్ తగ్గు ఇచ్చినటువంటి అన్ని ఆ ఓవర్లో అన్ని బాల్స్ కూడా ఫ్రంట్ ఫుట్లో వచ్చాడు ఈ బాల్ స్ట్రైట్ అనేమో అని చెప్పేసి బ్యాక్ ఫుట్ వచ్చాడు స్లైట్ డీవియేషన్ కాకపోతే ఒక హర్టనింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే మ్యాచ్కి ముందు రాహుల్ ద్రవిడ్ నుండి ఆ హండ్రెడ్ టెస్ట్ ఆడుతున్నందుకు గ్యాప్ ఇక అందుకున్నాడు విరాట్ కోహ్లీ సతి సమేతంగా హిజ్ వైఫ్ వాజ్ అరౌండ్ అండ్ కోహ్లీ యాజ్ అ ఫ్యామిలీ మ్యాన్ కనబడ్డాడు తర్వాత అందరికి కూడా చాలా హంబుల్గా తన కెరియర్లో ఉత్న పతనాలకు సంబంధించి సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు తర్వాత ఒక మెసేజ్ ఏమిచ్చాడంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఆల్ ఫార్మాట్స్లో ఇంత అగ్రెసివ్గా ఆడాల్సిన పరిస్థితి ఉన్న నేపథ్యంలో వంద టెస్ట్లు ఆడడం అన్నది నేను యంగ్స్టర్స్కి ఇచ్చే మెసేజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ హానెస్ విత్ యువర్ గేమ్ యూ కెన్ కంటిన్యూ టు ద టు ప్లే ద వే యూ వాంట్ అన్నది తను హంబుల్గా ఒక మెసేజ్ కూడా ఇచ్చాడు యా ఎందుకంటే సక్సెస్ఫుల్ క్యాప్టెన్గా ప్రూవ్ చేసుకుంటాడు నాట్ ఓన్లీ రన్ మెషిన్ అంటే తన యొక్క బ్యాటింగ్ తోటి ఎన్నో విజయాలు అందించడమే కాదు క్యాప్టెన్గా ఒక అగ్రెషన్ని తీసుకొచ్చాడు ఆటకి నిజంగానే జనరల్గానే ఇండియన్ క్యాప్టెన్స్ కానీ కానీ ఎట్లయితే చాలా నిదానంగా ఉంటారు గంగూలీ కొంత ట్రై చేశాడు ఒక రకమైనటువంటి అగ్రెషన్ని తేవటానికి బట్ కోహ్లీ ద వే అంటే ఆన్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ కూడా ప్రత్యర్థులకు అతను ఇచ్చేటువంటి సమాధానాలు ఆఫ్ ఫీల్డ్లో ఇచ్చేటువంటి సమాధానాలు కావచ్చు ఆఫ్ ఆన్ ఫీల్డ్లో ఇచ్చేటువంటి ఒకవేళ కనుక ప్రత్యర్థి బ్యాట్స్మెన్ ఏదైనా మన బౌలర్లు ఏదైనా అయ్యట్లయితే కనుక విని ఇమ్మీడియట్గా వెళ్ళి బౌలర్లకి బ్యాకింగ్గా ఉండటం ఇదంతా కూడా ఒక కొత్త ట్రెండ్ని సెట్ చేసినటువంటి విరాట్ కోహ్లీ ప్లస్ తన యొక్క ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ని మెయింటైన్ చేసుకుంటూ సో అక్కడే అందుకనే ఆ కోహ్లీ ఇచ్చినటువంటి ఆ మెసేజ్లో అది ఉంది మెంటల్గా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి ఫిజికల్గా ఆ ఫిట్నెస్ లెవెల్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి ప్లస్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఆనెస్ట్ అబౌట్ యువర్ వర్క్ యూ విల్ రీచ్ ది హైట్స్ అనేటువంటి దాన్ని ఇవ్వటం కోహ్లీ లాంటి వ్యక్తి నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ మెసేజ్ చాలామందికి
ఎక్స్పెక్టేషన్ చాలా హైగా ఉంటున్నటువంటి పరిస్థితి కరెక్ట్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఏదో ఒక గే ఆట ఆడుతూ ఉండేటువంటిది కొంత ఆఫ్ కోర్స్ తనంతట తను కొంత రెస్ట్ తీసుకుంటున్నాడు అందుకనే ఆ రకమైనటువంటి సెలెక్టివ్ టోర్నమెంట్స్ సెలెక్టివ్ మ్యాచెస్ అవన్నీ ఆడుతూను బట్ ఏదైనా కానీ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ బిజీగా ఉండేటువంటి టైంలో అంటే టెస్ట్ మ్యాచెస్ ఆడుతూ ఆ ఫిట్నెస్ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఆడటం అనేటువంటిది చాలా చాలా గొప్ప విషయం ఇక్కడ చూడాల్సినటువంటిది ఏంటంటే రా కోహ్లీ తన యొక్క ఫస్ట్ టెస్ట్ మ్యాచ్ డెబ్యూ చేసినప్పుడు రాహుల్ ద్రావిడ్ తన యొక్క టీమ్మేటు అలాగనే హండ్రెడ్త్ టెస్ట్ మ్యాచ్ ఆడుతూ ఉన్నప్పుడు అదే రాహుల్ ద్రావిడ్ హెడ్ కోచ్గా ఉండి అతని నుంచి సోవనేర్ని తీసుకోవడం అనేటువంటిది ఇట్స్ ఆల్ ఏ గ్రేట్ మూమెంట్స్ అక్కడ కూడా ఒక మాట గుర్తు చేసుకున్నాడు నేను హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ ఆ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు యు యువర్ మై ఐడోల్ అండ్ నాకు గుర్తుంది హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్లో ఆ ఫోటోగ్రాఫ్ ఇంకా నా దగ్గర ఉంది మీతో పాటు కలిసి తీసుకున్న ఫోటో అని హంబుల్గా రాహుల్ ద్రావిడ్ కూడా ఆ మాట చెప్పాడు సో ఓవరాల్గా ఇండియన్ టీం సెలెక్షన్ గమనిస్తే కనుక సర్ప్రైజింగ్లీ ముగ్గురు స్పిన్నర్లతో బరిలోకి దిగింది మరోవైపు శ్రీలంక కొంత స్ట్రాటజీ ఎర్రర్ చేసిందేమని చెప్పాలి ఎందుకంటే ఎక్సెప్ట్ ఎంబుల్దేనియా వాళ్ళకి ఫ్రంట్ లైన్ స్పిన్నర్స్ లేరు ముగ్గురు పేసర్స్తో బరిలోకి దిగారు సో ఈ టీమ్ సెలెక్షన్స్ అన్నవి ఓవరాల్గా మ్యాచ్ రిజల్ట్ని ఇంపాక్ట్ చేసే అవకాశం ఉందా ఖచ్చితంగా ఉంది ఫస్ట్ డే నేను చూసినట్లయితే వికెట్ మీద టర్న్ బౌన్స్ అనేటువంటిది మనకి చాలా స్పష్టంగా కనబడింది ఈవెన్ శ్రేయాస్ అయ్యర్ ఫేస్ చేసినటువంటి రెండు మూడు డెలివరీస్ని మనం గమనిస్తే కనుక లక్కీగా ఆఫ్ కోర్స్ ఫస్ట్ స్లిప్ దాకా క్యారీ కాలేదు కాబట్టి ఇదైపోయింది కానీ సో కాబట్టి ఫస్ట్ డే ఈవెన్ సెకండ్ సెషన్ నుంచే ఫస్ట్ సెషన్ని వదిలేస్తే కనుక సెకండ్ సెషన్ నుంచే వికెట్ మీద మనకు ఆ టర్న్ బౌన్స్ అనేటువంటిది చాలా స్పష్టంగా కనబడుతుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగానే రా పాటు జడేజా అశ్విన్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ జయంత్ యాదవ్ ముగ్గురు స్పిన్నర్లు కూడా ఐ థింక్ దే ఆర్ ద హ్యాపీయెస్ట్ ప్లేయర్స్ ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి దాంట్లో సో కాబట్టి కిషోర్ మీరు అన్నట్టు ఆ యాంగిల్లో చూస్తే కనుక మొహాలి అంటే సహజంగానే కొంత పేస్ అనేటువంటిది ఉంటుంది అనేటువంటి బహుశా ఆ ట్రాప్లో పడిపోయింది ఏమో శ్రీలంక టీమ్ సెలక్షన్ అప్పుడు అనేటువంటిది భావన కలిగింది నాకు మార్నింగ్ టాస్ టైం చూసినప్పుడు మీరు అండ్ యూ పాయింటెడ్ అవుట్ వెరీ రైట్లీ సో బహుశా అక్కడ శ్రీలంక ఏమైనా కొంచెం స్ట్రాటజికల్ మిస్టేక్ చేసిందేమో అనిపిస్తుంది సో డే టు హౌ ఇండియా షుడ్ బ్యాట్ టుమారో ఒకటి ఇంకా మనం డిఫెన్స్ ఆడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఆల్మోస్ట్ కావాల్సినటువంటి పరుగులు స్కోర్ బోర్డ్ మీద ఉన్నాయి అని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు అఫ్ కోర్స్ అంటే ఇక్కడ మనం ఏదో ప్రత్యర్థిని తక్కువ చేసి చూపించడం అనేటువంటిది కాదు మనకి వరల్డ్ క్లాస్ టూ స్పిన్నర్స్ ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో ఫస్ట్ డేనే సెకండ్ సెషన్ నుంచే అటు టర్న్ బౌన్స్ అనేటువంటిది లభిస్తున్నటువంటి తరుణంలో త్రీ ఫిఫ్టీ డెఫినెట్గానే ఒక పెద్ద స్కోర్ ఆల్రెడీ త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ ఫిఫ్టీ ప్లస్లో ఉన్నాం మనం జడేజా ఇన్ గుడ్ ఫామ్ మంచి ఇదిలో స్ట్రైక్ రేట్తో ఉన్నాయి ఎయిటీ స్ట్రైక్ రేట్తో బ్యాటింగ్ చేస్తూ ఉన్నాడు ఈవెన్ అశ్విన్ ఈజ్ నోన్ ఫర్ హిజ్ బ్యాటింగ్ ఎబిలిటీ వెస్టిండీస్ మీద అతను చేసినటువంటి సెంచరీలే ఉదాహరణ సో కాబట్టి ఆ ఎగ్రెషన్ని కంటిన్యూ చేస్తే కనుక ఇఫ్ యూ గో అప్ టు ద ఫోర్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈవెన్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ పాసిబుల్ డెఫినెట్గానే గేమ్ ఈజ్ ఆన్ సో అందుకని వికెట్ మీద ఎక్కువసేపు ఆగి ఏదో టైం కన్జ్యూమ్ చేయాలనేటువంటి భావన అక్కర్లేదు ఇప్పుడు ఇఫ్ దే ప్లే దేర్ న్యాచురల్ గేమ్ గేమ్ ఈజ్ ఆన్ గేమ్ ఈజ్ ఆన్ మూడు సెషన్స్ కూడా ఇండియా కంప్లీట్గా డామినేట్ చేసింది డే టూ కూడా డెఫినెట్లీ ఇండియా అగ్రెసివ్గా బ్యాట్ చేయాలి మ్యాచ్పై పట్టు బిగించే అవకాశాలు ఇండియాకి ఎక్కువ ఉన్నాయని చంద్రశేఖర్ అంటున్నారు థ్యాంక్ యూ చందు థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ టైమ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ గేమ్స్ అండ్ గోల్స్